Bueno, chicas, entonces los materiales que vamos a estar utilizando para hacer a nuestra Catrina, pues vamos a, yo voy a hacerle el cuerpo de blanco, todo blanco, porque no tiene caso que le ponga de color piel y luego me toque pintarla. Entonces por eso mejor se lo voy a hacer blanco y ya le pongo con pintura negra como las marquitas de los huesos. Entonces la voy a hacer en blanco y también vamos a estar ocupando negro porque le vamos a poner el vestido negro. Lo pueden poner del color que ustedes quieran, ya saben, pero yo se lo voy a poner negro. También le voy a estar metiendo como este, yo creo que negro y este no sé de cuál morado. Este también es un tipo de morado, pero no sé. Como que morado muy fuerte. A ver, vamos a ver qué dice aquí. Purpo. Nomás dice. No sé. Entonces tengo estos dos. No sé de cuál se los vaya a poner. Pero ustedes le pueden poner del color que ustedes gusten. O si nomás lo quieren en negro, pues está bien en puro negro. Ojitos de seguridad. También estoy pensando... Si ponerle o oh, le voy a pintar su carita, pero ya en el transcurso del video les digo. También tengo aquí limpia pipas para ponerle para sus bracitos para que los pueda mover. Tengo este alambre porque yo la quiero ponerle a sus piernitas para también tratar de que se quede parada. Mi gancho, ya saben con cuál trabajo, 2.5 tijeras, marcador de puntos. Y mi relleno y pistola de silicón por si la necesitamos. Bueno, entonces vamos a ver cómo nos queda este proyecto. Vamos a comenzar con las piernitas. Para eso vamos a estar haciendo seis cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. No vamos a trabajar en la primera, sino en la segunda cadenita, pero vamos a estar girando así nuestras cadenitas para trabajar en este brita de aquí. Entonces ahí voy a hacer un aumento. Vean, un aumento. Pongo mi marcador para que no se me pierda aquí donde comencé. Ya no lo estaba poniendo donde no era. Es acá abajo porque es aumento, ¿verdad? Entonces, entonces voy a seguir así por atrás de las cadenitas y voy a hacer tres puntos uno dos y tres y aquí en esta última voy a estar haciendo cuatro puntos en esta última para que gire mi trabajo uno dos tres y cuatro vean ya giro mi trabajo y ahora voy a estar haciendo otra vez tres puntos aquí uno dos y tres y en el último punto voy a estar haciendo aumento así como comencé. Mi aumento. De esta manera. En total tienen que tener 14 puntos. Vamos a contarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Ahora. Lo que es de la vuelta número 2, 3, 4, 5 y 6, 5 vueltas vamos a estar haciendo los mismos 14 puntos por 5 vueltas. A ver, aquí ya puse mi primer punto, tengo 1, 2, 3, 4. 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13 y 14. Así voy a hacer otras cuatro vueltas más. En total tengo que estar en la vuelta número 6 y regreso. Bueno, miren, entonces yo ya aquí tengo hasta la vuelta número 6. Ahorita este ya no, no lo vamos a estar ocupando, lo vamos a retirar. Ahorita no vamos a estar contando las vueltas que siguen porque le voy a hacer como el talón al piecito. Entonces aquí lo que vamos a hacer es girar. Hago una cadena y giro. Y ahí mismo donde hice la cadena voy a hacer, voy a empezar a trabajar. Que voy a hacer cinco puntos. Uno. 2, 3, 4 y 5. Lo que dice estas vueltas no vamos a estar contando. ¿eh? Acuérdense que llegamos hasta la vuelta 6. Hago cadena y giro. Me salto ese punto y en el que sigue empiezo. Y voy a hacer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Cadena y giro. Me brinco este y en el que sigue voy a empezar. Hago tres puntos. Uno, dos y tres. Cadena, giro, me salto este y ahora voy a estar haciendo dos puntos. Eso es lo que dice como que es el talón de nuestro piecito. Y luego aquí voy a estar haciendo para aquí abajo cuatro puntos. A ver, vamos a hacer. Que es uno, dos, tres y cuatro. Y he llegado aquí donde están mis puntos. Voy a hacer mis puntos. Uno, tenemos uno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y último 9. Ya llegamos aquí a este lado, entonces ahora vamos a estar subiendo con cuatro puntos. Acuérdense, de este lado hicimos cuatro, ahora vamos a subir con cuatro. Es uno, dos, tres y cuatro. Y ahí es donde voy a estar poniendo mi marcador. Aquí ahorita vamos a estar poniendo mi marcador. En total tienen que tener 19 puntos. A ver, vamos a contar que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Tenemos nuestros 19 puntos. Ahora sí ya vamos a empezar a volver a cortar nuestras vueltas. Acuérdense que quedamos en la 6. Entonces en esta que sigue vamos a estar en la 7. Entonces hago mi primer punto. Y lo voy a marcar. Entonces ahora voy a hacer 6 puntos. Tengo 1, 2, 3. 4, 5 y 6. Después aquí hago una disminución. Fíjense muy bien. 
que no se vayan a comer ningún punto. Ahí va quedando el piecito, vean. Ahora hagan cinco puntos. Vean muy bien cuál les toca. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y voy a estar haciendo disminución. Bueno, como les dije, aquí vamos a poner mi marcador para empezar a contar. Acuérdense que terminamos en la vuelta 6, pues aquí ya empezamos la 7. Aquí lo que vamos a hacer, van a ser 6 puntos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora hago una disminución. Y ahora voy a estar haciendo cinco puntos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Mi segunda disminución. como nos va quedando el piecito y ahora voy a estar haciendo mis últimos cuatro puntos que me quedan 1 2 3 y 4 en total tengo que tener 17 puntos a ver vamos a ver son 2 4 6 8 10 2 14 16 y 17 Vuelta número 8, ahora voy a estar haciendo 5 puntos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y disminución hago mi disminución y luego voy a estar haciendo cinco puntos y otra disminución y terminar con tres puntos de este lado y en total tienen que tener 15 puntos, entonces otra vez 5 puntos y disminución y 3 puntos. Para lo que es la vuelta 9, voy a empezar aquí con una disminución. Y empiezo a marcar mi vuelta. Y ahora hago un punto. Disminución, punto. Hago otra disminución. Y después hago 8 puntos y una disminución. 1, 2, 3. 5 6 7 y 8 y aquí termino con disminución y en esta vuelta nos estarán quedando 12 puntos Bien. así nos va quedando su piecito
Y lo que es de la vuelta 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7 vueltas voy a estar haciendo punto sobre punto los 12 puntos. Y regreso cuando esté en la vuelta 16. Bueno, miren, ya tengo hasta la vuelta número 16. Ahora lo que vamos a estar haciendo, voy, vean, yo ya puse el alambrito que le voy a poner a los piecitos. Pero si ustedes no lo quieren poner con alambre, no importa, lo pueden hacer así. Entonces, voy a estar haciendo tres puntos más. Uno, dos y tres. Hasta llegar aquí en el centro. Aquí vamos a empezar otra vez a poner nuestro marcador aquí en el centro. Entonces... Para la vuelta 17, que aquí ya le vamos a poner mi marcador otra vez. Esos tres puntos no cuentan. Entonces hago mi primer punto de la vuelta 17. Vean, entonces yo también ya tengo... Bueno, es que no lo... Espérenme. Aquí mi vuelta 17 voy a estar haciendo un aumento. Aquí voy a empezar a marcar la vuelta 17. Hago aquí aumento. Y luego hago 11 puntos. Mis puntos que me están sobrando. Hago 1, 2. 3, 3, así hasta llegar aquí van a ser 11 puntos y en total tengo que tener, tengo que tener 13 puntos. Vuelta número 18 voy a estar haciendo los mismos 13 puntos que tengo en la base. Punto sobre punto. Bueno, entonces para la vuelta 19. Ahora voy a estar haciendo aquí un punto. Y luego de ese punto un aumento. Y luego vuelvo a hacer los 11 puntos que me están sobrando hasta llegar a mi marcador. Y en esta vuelta tienen que tener 14 puntos. Bueno, entonces la vuelta número 20 van a ser los mismos 14 puntos que tienen punto sobre punto. Para la vuelta número 21, ahora voy a estar haciendo dos puntos y un aumento. Tengo uno. Y dos. Y aquí sigue mi aumento. Y después de este aumento voy a estar haciendo los 11 puntos que me están sobrando hasta llegar al marcador. Y en esta vuelta tienen que tener 15 puntos. Y la vuelta 22 van a ser sus mismos 15 puntos. Para la vuelta número 23... Voy a hacer tres puntos y un aumento. Tengo uno. Dos. Y tres. Aquí hago aumento. Y ahora voy a hacer once puntos que son los que me están sobrando hasta llegar al marcador. Punto sobre punto. Y en esta vuelta al final tienen que tener 16 puntos. Para la vuelta 24 van a estar haciendo sus mismos 16 puntos. 
para nuestra vuelta número 25 van a ser 4 puntos y un aumento 1 2 3 y 4 y aquí hacen aumento Después van a trabajar los 11 puntos que le están sobrando hasta llegar al marcador. Y en esta vuelta tienen que tener 17 puntos. Y vuelta 26 hacen sus mismos 17 puntos. Bueno, entonces para la vuelta 27. Ahora voy a estar haciendo 5 puntos y un Aumento. Tengo uno. Dos. Tres. Cuatro y cinco. Aquí en este hago mi aumento. Y ahora voy a estar haciendo mis 11 puntos que me están sobrando hasta llegar al marcador. Y en esta vuelta tengo que tener 18 puntos. Y de lo que es de la vuelta, 28, 29, 30, 31 y 32, 5 vueltas, voy a estar haciendo mis 18 puntos. Y regreso cuando esté en la vuelta 32. Miren, vean, yo ya tengo hasta la vuelta número 32. Para la vuelta número 33, entonces vamos a empezar a disminuir. Hago 5 puntos. Tengo 1. Déjenme marcarlo. 2, 3, 4 y 5. 5 puntos entonces ahora voy a hacer dos disminuciones bueno tienen estos tienen que quedar atrás mero mero atrás entonces voy a estar haciendo cuatro puntos yo digo tres puntos porque tiene que quedar mero mero atrás de aquí Hago tres puntos y aquí hago dos disminuciones. Uno y dos para que quede atrás. Dos disminuciones. Y ahora voy a estar haciendo los once puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y en total tienen que tener 16 puntos. Y para la vuelta número 34 van a ser sus mismos 16 puntos. Para lo que es la vuelta 35 voy a estar haciendo... Trece puntos y un, una disminución. Digo, un aumento. Pero no sé si van a ser los 13. A ver, vamos a ver. Lo que quiero es que me queden en esta parte de enfrente, mero en medio, porque le vamos a hacer una rodilla. Entonces, vamos a hacer 13 puntos. Tengo uno. Dos, tres, cuatro, cinco, 
6, 7, 8, 9, 10. Once y doce. Uno, dos. A ver, vamos a ver. Entonces hicimos doce. Ahora voy a estar haciendo tres aumentos en los siguientes puntos. Tres aumentos. Tengo mi primer aumento, segundo aumento y tercer aumento. Y hago mi último punto que me está sobrando. Aquí va a variar, puede ser que a ustedes sea menos puntos o sean más puntos lo que quiero es que la rodilla quede mero en medio lo que es mero en medio tendrían que ser los aumentos porque eso va a ser la rodilla entonces en esta vuelta tengo que tener 19 puntos oh perdón para la vuelta número 30 y no, 36 sí. voy a estar haciendo los mismos 19 puntos ahora para la vuelta número 37 voy a estar haciendo lo mismo que hicimos para la rodilla parece que pusimos 12 entonces ahorita voy a estar poniendo mis 12 puntos tengo mis 12 puntos. Ahora voy a hacer aquí. Acuérdense que acá hicimos tres aumentos. Ahora van a ser tres disminuciones. Ahí mismo. Tengo una. Dos. Y tres. Y me sobra. Ay, espérenme. Y me va a estar sobrando un puntito, pues hago mi puntito. Bien, me queda como una rodilla. Ahora hago la vuelta número 38, 5 puntos y un aumento. 1. Lo voy a marcar. Dos, tres, cuatro y cinco. Y voy a estar haciendo aquí dos aumentos. Un, mi primer aumento y mi segundo aumento. Y voy a estar terminando con nueve puntos los que tengo sobrantes hasta llegar a mi marcador. Que son nueve puntos. Y en esta vuelta tienen que tener 18 puntos. Y la vuelta número 3. 39 hago los mismos 18 a la vuelta número 40 voy a estar haciendo 7 puntos y un aumento 1 2 3 4 5 bueno, lo voy a poner 6 porque lo que quiero es que el aumento me quede aquí a la mitad. 5, 6, 6, 2, 4, 6. Y aquí hago el aumento. Y 
y ahora voy a estar haciendo 11 puntos hasta llegar a mi marcador los puntos que tengo en total tienen que tener 19 puntos para la vuelta número 41 voy a estar haciendo los mismos 19 puntos Para la vuelta número 42 voy a estar haciendo 7 puntos y un aumento. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 asegúrense que les queda aquí a la mitad de la pierna el aumento si le tienen que poner 8 pues pónganle 8 lo que quiero es que quede en la mitad aumento entonces ahora voy a ir punto sobre punto hasta mi marcador y en esta vuelta tienen que tener 20 puntos De esta manera. Entonces, esta es la vuelta 42. Lo que es vuelta 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. 8 vueltas. Vamos a estar haciendo de punto sobre punto los 20 puntos. Y... Nos miramos cuando estemos en la vuelta número 50. Miren, yo ya tengo hasta la vuelta número 50. Aquí lo que vamos a hacer, porque a mí me quedó mi hilo aquí en medio, entonces lo que quiero es voy a hacer puntos hasta llegar aquí a un lado, a la mitad de aquí. No sé, pero cada quien depende de dónde le haya haber quedado su hilo. Ahora aquí voy a hacer uno, después de que termine uno, dos, tres y cuatro puntos, porque lo que quiero es que me quede aquí en medio de la piernita. En medio. Entonces, vean, así ya me quedó mi primer piernita. Para eso van a hacer una más. Yo ya aquí la tengo. Y esta en la última vuelta número 50. Aquí es donde empecé la vuelta 50. Di, pero como no lo puedo terminar hasta acá. Porque quiero que me quede también en medio. Entonces. ¿Cuántos puntos hice? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 puntos. Para que me quede aquí en medio. Y es aquí. Entonces hemos terminado nuestras piernitas. Entonces ahora las vamos a poner aquí en un ladito. Y... Vamos a pasar a hacer este nuestros bracitos. Aquí los voy a poner en un lado. Vean, yo ya tengo mi primer bracito. Les voy a enseñar cómo hacer este bracito. Yo en el bracito. Me puse un limpia pipas, vean aquí ya lo tengo, yo no lo rellené, lo único que rellené fue esta parte, pero no, no tan rellenote. Yo lo que quiero es que miren, 
se pueda doblar su manita para donde yo la ponga. Por eso le puse limpia pipas. Pero ustedes le pueden poner lo que ustedes gusten. Hasta le pueden poner también un fierrito o algo. No sé. O si no tienen también la pueden dejar así. Sin rellenar. Nomás así. No la rellenen para que no se vea tan brusca. Queda bien. Entonces vean. Vamos a empezar a hacer nuestros brazos. Para eso vamos a seguir con nuestro hilo color blanco. Y vamos a empezar a hacer un anillo mágico de seis puntos. Tenemos uno, dos. 3, 4, 5 y 6. Voy a jalar muy bien para la vuelta número 2. Aquí voy a poner, empezar a hacer mi vuelta 2. Déjenme marcarlo. Vuelta número 2. Hago un punto. Ya tengo mi punto en el punto que sigue. Hago aumento. Y vuelvo a repetir. Punto. Aumento. Una vez más. Punto. Y aumento. Y tengo que tener nueve puntos. Vuelta número 3, hago dos puntos y un aumento. Tengo mi primer punto, lo marco. Uno. Y dos. Y en el que sigue hago aumento. Y vuelvo a repetir. Uno. Y dos. Aumento. Y una vez más. Uno. Y dos. Y aumento. Al final de la vuelta tienen que tener 12 puntos. Vuelta, lo que es vuelta 4, 5 y 6, 3 hileras. Voy a estar haciendo los mismos 12 puntos sin aumentar. Entonces voy a hacer vuelta 4, 5 y 6. Y regreso cuando esté en la vuelta número 6. Bueno, yo ya tengo hasta la vuelta 6, como les dije. Ahora para la vuelta 7 vamos a estar haciendo este dedito. Es que fíjense muy bien. Aquí voy a cargar mi aguja y en el siguiente punto voy a estar haciendo puntos altos. Ahí voy a estar haciendo cuatro puntos altos. Tengo uno en el mismo punto, ¿eh? dos, tres. Y cuatro, vean. Ahora saco mi aguja y voy a insertarla en el primer punto alto. Voy a ir a jalar esta hebrita. Así para jalar es, todos estos cuatro. Y hago una cadena. En esa cadenita que hice voy a estar poniendo mi marcador sería el primer punto y entonces ahora voy a estar trabajando punto sobre punto los 11 puntos que tenemos con punto bajo ella más ocupábamos para hacer el dedito los puntos altos entonces tengo 1 2 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 y último 11. Mis 11 puntos bajos. Y ya con este del marcador serían los 12. Entonces para la vuelta número 8, aquí voy a hacer una disminución. Y luego, luego hago disminución. Hago disminución y luego hago cuatro puntos. Uno, dos, tres y cuatro. Y otra disminución. Y termino con cuatro puntos. Con cuidadito porque está muy pequeñita ya la manita. Uno, dos, tres y cuatro. En total, tiene que tener 10 puntos. Y ahora, para la vuelta número 9, vuelvo a repetir disminución. Vamos a volver a disminuir otro puntito aquí. Con mucho cuidadito, disminución. Hago, pongo mi marcador para que no se me pierda. Y después voy a hacer 8 puntos que me están sobrando. Tengo 1, 2, a mí si me cuesta trabajo con mucho cuidado, 3, Cuatro, cinco, seis, siete y ocho. En total tienen que tener nueve puntos. Acuérdense de rellenar, ahorita es el momento de rellenar porque ya lo único que le vamos a dar es lo largo a nuestro bracito. Entonces rellenen esta parte de aquí abajo. Porque ya le vamos a dar lo largo. Entonces de lo que es de la vuelta número 10 sería 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. Vamos a estar haciendo punto sobre punto los nueve puntos que tenemos. Ya nada más para darle el largo a nuestra manita. Entonces así voy a estar trabajando hasta llegar. A la vuelta número 32 y pues regreso cuando esté en la vuelta 32 ya les dije rellenen un poquito y si le van a poner su limpia pipas pues le ponen aquí su limpia pipas cuando estén en la vuelta 32 cortan su hebra y vamos a tener listos nuestros bracitos para poder empezar a armar nuestra catrina <música> 